Începem o nouă poveste de succes. Astăzi cu Alex Tornea. Salut! Salut! Povestește-ne câte ceva despre tine, cu ce te ocupi, ce-ți place. Eu sunt Alex Toarnea, om ca toți oamenii, Așa. dar că cu povestea deosebită, ca la fiecare. Sunt un băiat de la țară care n-am avut multe perspective și nici nu știam de ele. Uh-huh. Am început în sat, aveam pasiuni pentru științele exacte, după care am continuat studiile la Universitatea Tehnică la Chișinău. Așa. Și după care le voi continua aici, la Suceava. Cum ai ajuns la Suceava, dacă... A, Suceava, practic, am vizitat-o în 2015. Uh-huh. Am avut o excursie în Suceava. Și am vizitat uh, orașul, am vizitat uh, Rădăuții, Voronețul, uh, Rărău. Și mi-a plăcut. Că înainte de asta n-am văzut uh, munți. În Moldova munți nu sunt. Uh-huh. Și mi-a plăcut viața de la munte, liniște de aici, atmosfera deosebită, practic, e altfel. Deci te-ai atras până la urmă din mai multe perspective? M- munții. Nu, încă nu eram de, uh, decis pe vremea aia unde voi merge și unde voi lucra, m au atras munții. Când am uh, trimis CV-uri să mă angajez, căutam oraș specific care sunt uh, pe lângă munți, gen Suceava, Brașov. Foarte nu prea mă uh, tentau Clujul, cu toate că e un oraș mult mai cunoscut, sau Timișoara. Am vrut uh, Ceava sau Brașov. Și ai ajuns la asist. Cum ai ajuns? Prin procesul de a trimite CV-uri, uh, am fost contactat de către cei de la asist, uh-huh. colegii mei deja. Uh, am avut câteva teste online, după care am avut un interviu online. Și în urma interviului mi s-a spus că sunt așteptat la Suceava când sunt gata să vin. Într-o oră deja eram pe drum. Am înțeles. Deci Ce-a plăcut 400, ideea? 400 de kilometri de la Suceava, dar când mi s-a spus că sunt așteptat, mi s-a achitat și drumul. Atunci, de ce nu? Deci într-o oră deja eram pe drum. Super. A venit, am ajuns la două zi, am avut interviu pe loc, am mai avut încă un interviu în următoarea zi. Și mi s-a spus că sunt așteptat de la începutul anului, pentru că era perioada vacanților de iarnă. Pe, pe finalul anului trecut, adică? Da. Așa. Cu ce te ocupi la ASIST? Ce faci? Ce, ce este, să zic așa, pe ordinea ta de zi în fiecare dimineață? Lucrăm pentru o companie britanică de rezervări de locuri. Gen, cum mergi la casa de pașaport, îți rezervezi din timp când ai intrare și nu mai e. Deci compania cumva oferă servicii și pentru companii și pentru servicii publice, ca uh-huh. să eviti cozile și atunci și oamenii se simt mai fericiți și personalul nu are atât aceeași deranj mare când e multă lume prezentă. Ceva ce ne-ar prinde bine și nouă în România de foarte multe ori. <laughs> da. da, în multe locuri chiar prinde bine. Uh, da, noi ne ocupăm partea de front-end, interfața, ce aici vede un utilizator când uh, intră să-și facă o rezervare. Îmi plac colegii, îmi place cu cine ne ocupăm în cadrul companiei, suntem încurajați să facem ce aici ne place, pe lângă faptul că lucrul trebuie să fie cel la care ne place. Da? Uh, de exemplu, dacă eu sunt pe front-end, trebuie să-mi placă ce aici fac. Prezența unui club sportiv în cadrul companiei a fost unul dintre punctele forte care m-a atras aici în companie. Și am ajuns în biroul tău. Ce da. calități ar trebui să aibă, să posede un front-end developer și uh, care ar fi recomandările care le-ai putea face unor studenți, unor persoane la început de drum în această direcție? Pe ce să se concentreze? În primul rând, curiozitatea. Ca să dorească să caute și să afle mai multe lucruri. Și la îndemână vine Google-ul. Ca să poți cauți informația, pe Google găsești aproape orice răspuns la orice întrebare legată de front-end. Înseamnă că trebuie să ajungi să fii 
un bun căutător, să spunem așa. E important să știi ce cauți, de ce ai nevoie și al doilea lucru, cum să cauți. Sunt tehnici specifice de a căuta pe Google ca să ajungi la ceea ce ai nevoie, să nu ajungi în alte locuri. Căutând un lucru să ajungi cu totul altceva. <laughs> și apoi te distragi și pierzi firul. Un uh, student care vrea să devină un front-end developer să uh, mănuiască bine uh, crearea de template-uri HTML uh-huh. cu uh, CSS și pe parcurs să adaugi JavaScript curat. Pentru că mai departe urmează librării, framework-uri bazate pe JavaScript. Deci e important ca JavaScript-ul să fie cunoscut. Și, cum am spus, crearea de template-uri în HTML. Mulți încă nu au idee cum se creează un div în alt div sau unde e poziția. E bine de fiecare asta ca apoi să... E bine lucru, mai, lucru mai ușor merge mai târziu, nu mai mergi să faci de nou. Făcut o dată, bine și gata. Care sunt principalele obstacole cu care crezi că s-ar confrunta un junior atunci când merge în această direcție? În primul rând e durata unui proiect. Deci la facultate un proiect poate dura, să zicem, câteva luni sau proiectul de an care durează la fel câteva luni pentru că nu nimeni nu începe de la începutul anului. Uh-huh. Dar aici un proiect poate dura mult mai mult. Așa că rare cazuri când începi să faci un proiect de la început, să ai plăcerea să faci ceea ce știi. Cel mai multe ori ești în situația în care trebuie să cercetezi un lucru ca să afli cum, cum îl faci. Deci curiozitatea rămâne și aici valabilă, este nevoie de curiozitate ca să poți să continui un lucru sau să găsești un bug ca să poți și să îl înlături. Pentru că un bug ca să poate fi rezolvat, în primul rând trebuie să-l găsești unde se află. Corect. Și trecerea de la facultate la uh, muncă pentru cei pe front-end developer, cum uh, o vezi? Nu e un lucru foarte greu, să zic. Uh, fo- să treci ușor, oameni, te adaptezi cu timpul, de la început nu o să poți face lucrurile mărețe, dar cu pași mici, cu încredere, ajungi să faci lucruri din ce în ce mai buni. Inclusiv te obișnuiești și cu lucruri în echipă, pentru că nu totdeauna să faci toate lucrurile, multe lucruri să facă în echipă și atunci fiecare are contribuția lui. Dacă ar fi să înveți o tehnologie nouă, care ar fi aceea în momentul de față? Deci, momentan chiar uh, sunt în procesul de a învăța o tehnologie nouă, însă și inteligența artificială. Vreau să menționez că îmi place inteligența umană și îmi place să... Uh, Oamenii care o dețin în primul rând, dar îmi place să urmăresc cum oamenii învață s-o procesul ăsta de învățare la oameni și cum putem să-l aplicăm asta în inteligența artificială, cum putem să un program să-l învățăm să înveți cum învață un om. Pentru că momentan tehnologiile care sunt, cu toate că încearcă să imite procesul de învățare a omului, totuși încă sunt mult înapoiate. Avem unde îmbunătăți. Ce înseamnă pentru tine asist? Asist, în primul rând, de familie. La, ne înțelegem bine cu colegii, ne respectăm reciproc, inclusiv și din partea conducerii companiei avem respect și ne simțim protejați, în primul rând, da, de factori externi care ne-ar incomoda și încurajați să facem lucrurile care ne plac. Cum îmi faci timpul liber cu munca? Am înțeles că ești și destul de implicat în alte activități, ai premii câștigate. Da, îmi place mult pedalatul, îmi place să merg cu bicicleta. Dar, sincer, cât am mers anul ăsta cu bicicleta, nu am mers, cred că sumat toată viața mea până acum. Pentru că aici am fost foarte mult încurajat să pedalez mai mult și să particip la concursuri. La ultimul la care și am pus prima dată piciorul pe podium, în loc 3 la Pămâră, la, la Bătoșani. Pe final, dacă ar fi să faci o recomandare uh, altor uh, prieteni uh, sau oameni din Republica Moldova care și-ar dori să activeze aici, în zona România, care ar fi uh, ideile, care sunt diferențele, care sunt asemănările și cum s-ar acomoda? acomoda? E foarte ușor de comandat aici în România, în special aici în Bucovina, dar 
Ceea ce vreau să punctez este că nu e neapărat să cauți un lucru, să cauți un job în domeniul IT dacă nu ești foarte interesat de el sau dacă doar te atrage doar partea financiară. Dacă îți place pictura, mai bine să fii un Dali sau un Da Vinci sau dacă îți place să zicem că muzica, poți fi un Whitney Houston, Michael Jackson, ori știu eu. Sau dacă îți place pedalatul, poți fi un Danny McCaskill sau un Peter Sagan. Deci ceea ce le recomand este să fii cel mai bun în ceea ce faci. Dacă poți face un lucru, fă cât mai bine și o să fii și o pagină despre tine pe Wikipedia. <laughs> lucru demn de luat în calcul. Mulțumesc mult, mi-a făcut o reală plăcere.